出发。念念，哎，你没事吧？发生什么了？你快快坐下来。家里门锁被人撬了，电闸被人拉了，我藏了好半天，听你来了我才敢出来。对不起，对不起，我来晚。我已经报警了。你们一起来的？晚点跟你说。嗯，对不起。今天这件事儿都是因为我，怎么能因为你呢？是不是因为你们公司的变态领导？我才应该是的。嗯，这小区治安太差了，我们别住这儿了。我打算呢，去我妈那儿住几天。你呢？这事不能让我爸妈知道，我可能得订个酒店。我帮你订。喂，好呀，谁呀、啊？那个念念，我先不跟你说了，板娘来接我了，我去找他。那个我就把你托付给他了啊，我走了。走走走走走走，嗯。你跟板娘什么情况？哎，回头跟你解释。走了。哎，你路上小心啊。哎，知道了。你受伤了。我我包的好像不是很好，要不咱们还是去医院吧。还好。没那么严重。哦、嗯，你真的没事吧？没事，你送我回家吧。啊，好，我现在就叫车。你慢点。你伤口一定不能碰水，我明天再过来帮你换药消毒。你好好休息，那我先走了。今晚住这儿吧。不好吧？我是为了救你受的伤，你要对我负责。这几天换药就麻烦你了。那好吧。我现在需要换件新的衣服，需要你帮忙。我想。你应该不会偷看吧？当然不会，你放心。梁成，你要不还是回房间换吧。看什么呢？我在看公司内网呢。我想，咱们这么躲着也不是办法，毕竟已经跟周正义彻底闹翻了。所以，我想万无一失的除掉他。我们？难道不是吗？嗯，是我们。董事会的老人不舍得处理周正义，等我把周正义贪污受贿的证据上传给监管局，到时候就由不得他们了。那这样，长天是不是有大麻烦呀、啊？周正义就是一直吸附在长天身上的蚂蟥，如果不把它拿掉，后面只会面临更大的危险。但是我担心这样会影响你和华港的项目，而且说不定裴若琳也会把这件事情怪到你头上。不会，他若是个聪明人，该提前准备公关稿了。不愧是廖总啊，这么了解裴若琳。第一次我听他说是你未婚妻的时候，我就相信了，果然是有道理的。这样够不够消除你的顾虑、啊？你别让我分心啊！我要去整理证据。
。我整理完了，那我先去休息了。你去卧室吧，我今天刚换了新的床单被罩。那你呢？沙发呀。哎呀，那多不好意思呀。那一起。我整理完了，那我先去休息了。你去卧室吧，我今天刚换了新的床单被罩。那你呢？沙发呀。哎呀，那多不好意思呀。那一起。晚安。长天事业生产部部长周正义涉嫌扰乱社会秩序，使用违规产品，不正当恶意竞争，现已被监管局相关人员带走调查。念念，吃早餐了。哦，来了。裴若琳小姐，您能说一下吗？周正义总算受到制裁。恶人终将自食恶果。我们长天实业一定会严查这件事情的，并且对于受伤的女员工，我们一定也会好好安抚。为此，公司还成立了心理咨询室和妇女联合会，保证这样的事情不会再次发生。念念，专心吃饭。嗯。我好像还没有刷牙，我去刷个牙。嗯你怎么在用我的牙刷呀？呃，逗你的。但杯子真是我的。阿成，董事会已经决定将周正义开除。但是童念这件事情，在公司闹得比较难堪，你看是不是？有什么事你直说。你最好把童念踢出华港项目组。董事会那些老员工本来就对你有意见，我怕他们借机将脏水泼在你身上。毕竟你为这个项目付出了这么多，我怕你会被项目牵连。我是项目的负责人，怎么做我知道。阿成。我相信你会以大局为重的。哎，童念，你在这儿干什么？找廖哥直接进去啊。哦，我如果我还有工作要忙，我先走了。童念，你听到了也好，如果有自知之明的话，那你就退出吧。什么退出啊？退出哪里、啊？裴总叔，你未免管的有些太宽了。念念，廖总，这是华港项目最新的海湾设计方案，你看看。刚才裴若琳的话，你别放在心上。你放心，我才不会把小公主说的话放在心上。不过裴总助有一点说的很对，华港项目对于大家来说都很重要，但是如果因为我的行为影响到了整个项目组，我可以退出。公司没有任何一个人可以不经过我的允许开除我的组员，也没有任何人有权停止我的项目。你在质疑我的能力吗？没有，我从来都没有怀疑过你。那你就安心待着，我带的项目从来都是靠实力说话。好。